Hello and welcome. This is a video on place and manner of articulation of consonant sounds. That is the English language. We have 26 letters. We can use the English language. We can use the English language. Vowels, diphthongs, consonants. We can use the three letters. We can use the consonant sounds. How do we use it? எங்கே இருந்து அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் நாலேஜாக நீங்கள் உங்களுக்கு ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் இது இன்னொரு வீடியோவை போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா புரியும் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வார்த்தைகள்லாம் எப்படி எழுப்புகிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு சில வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ளாசிவ்ஸ் ப்ளாசிவ்ஸ்னால் என்னென்னா இந்த ஒலிகளை நம்ம எழுப்புறதுக்காக ஏர் பேசேஜ் நம்ம லங்ஸ்லேருந்து வாய் வழியாக வர அந்த ஏர் பேசேஜை ஸ்டாப் பண்ணி சடனாக வெளியில் விடுவோம் இந்த ஒலிகளை எழுப்புறதுக்கு அதாவது இப்போது நம்ம ப அந்த சவுண்டு யோசிச்சு பாருங்கள் ப என் கூட சொல்லி பாருங்கள் ப இந்த ஒலியை நம்ம எழுப்பும் போது என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம லங்ஸ்லேருந்து ஏர் வரும் அது நம்ம வாயில் இருக்கும் நம்ம அதை ஸ்டாப் பண்ணி வெளியில் விடுவோம் அதே மாதிரி சில இன்னும் சில வார்த்தைகள் அதாவது சவுண்ட்ஸ் இருக்குது ட க க இந்த லெட்டர்ஸ் இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எழுப்பும் போதே உங்களோட காற்று நின்று வெளியில் வரும் அடுத்து ப்ரிக்கட்டிவ்ஸ் ப்ரிக்கட்டிவ்ஸ்னால் என்னென்னா இந்த சவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது எழுப்பும் போது ஏர் வந்து சின்ன நேரம் ஓப்பனிங் வழியாக வெளியில் வர மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப ஃபேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் இருக்குல்ல அது ஃப வ வ அதுக்கப்புறமா ஆஃப்ரிக்கேட் ஆஃப்ரிக்கேட் என்னென்னா பார்ஷலாகவோ இல்லை கம்ப்ளீட்டாகவோ இந்த ஏரை பிளாக் பண்ணி வெளியில் விடுவோம் இதில் வர சவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீஸ் சீஸ் அதில் அந்த ச ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஆஃப்ரிக்கேட் அடுத்து நேசல் நேசல்லாம் நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் இல்லையா மூக்கு சம்மந்தப்பட்ட மா விஷயங்களில் தான் நேசல்னு சொல்லுவோம் இதில் இந்த சவுண்ட்ஸ் மூக்கு வழியாக வெளியில் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ம நீங்கள் மூக்க மூடிட்டு இந்த வார்த்தையை சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வேறு மாதிரி கேட்கும் அதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ம ந ந ங இங்குன்னு முடியும் இல்லைங்களா ஐஎன்ஜியில் வ அந்த ங அந்த சவுண்ட் இது எல்லாமே வந்துட்டு நேசல்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் லேட்ரல் லேட்ரல் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த டிப் ஆஃப் த டங் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஏர் பேசேஜை பிளாக் பண்ணும் இதில் நமக்கு ஒரு ஒரே ஒரு சவுண்ட் தான் இருக்குது ல ல ல அந்த சவுண்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது செமி வால்ஸ் செமி வால்ஸ்னால் இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வவல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது வவல்ஸ் கிடையாது இதில் வர சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து வ இந்த டபிள்யூ வர வாட்டர் அந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் அதுக்கப்புறம் வேர்ட்ஸ் ஐம் சாரி அண்ட் தென் ர ர ரன் ர அந்த சவுண்ட் அண்ட் தென் ய எஸ் அந்த ய சவுண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது மேனர் எப்படி நம்ம அந்த சவுண்ட்ஸை மேக் பண்ணுறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பிளேஸ் எந்த இடத்துலனா அந்த சவுண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பை லேபியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் லேபியோ அப்படின்ற வார்த்தைனாலே லிப்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ பைனா டூ லேபியோனா உதடுகள் ஓகே ஸோ நம்ம மேல் உதடும் கீழ் உதடும் சேர்ந்து எழுப்பக்கூடிய ஒலிகளை தான் நம்ம வந்து பை லேபியல் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப ப இந்த வார்த்தைகள்ல இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மேக் பண்ணும்போது உங்களோட ரெண்டு உதடும் குவியும் அடுத்தது லேபியோ டென்டல் லேபியோனா உதடு டென்டல்னா பல் தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஒலிகளை எழுப்பும் போது நம்ம பல்லும் லே லிப்ஸும் கொஞ்சம் டச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப 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 அப்போது நம்ம இந்த ஒலிகளை என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் எழுப்பி பாருங்கள் ஃப நம்மளோட கீழ் லிப்ஸும் மேல் பல்லும் தொடும் அடுத்ததா டென்டல் டென்டல்னும் போது நம்ம பல் பற்களுக்கு டிப் ஆஃப் த டங்கோட கான்டாக்ட் வரும்போது இந்த ஒலிகள்லாம் எழுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திங்க் அப்படின்ற வார்த்தையில் அந்த ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் த திங்க் த அந்த சவுண்டு அப்புறம் திஸ் த அந்த சவுண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு டென்டலுக்குள்ளே வரும் அடுத்து ஆல்வியோலார் பல்லுக்கு கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கிற அந்த சதை பகுதி இருக்குங்களா அதுதான் ஆல்வியோலார் இதில் வந்து டச் ஆகும்போது 
வெழுப்புக்குடைய சவுண்ட் தான் வந்து நம்ம ஆல்வியோலார் சொல்லுவோம் ச ஸ இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நம்ம வந்து ஆல்வியோலார் அந்த ஏரியாவை லைட்டாக டச் பண்ணுவோம் அடுத்து போஸ்ட் ஆல்வியோலார் போஸ்ட் ஆல்வியோலாரில் நம்ம டங் அங்கே மறுபடியும் ஆல்வியோலார் கிட்ட தொடும் ஆனால் அது என்னென்னா டிப் ஆஃப் த டங் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி லைக் பேலட் ரீஜன் கிட்ட தொடும் அந் அப்போ வர்றது தான் வந்து போஸ்ட் ஆல்வியோலார் அடுத்ததாக வர்றது வந்து பேலட்டோ ஆல்வியோலார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேலட்டோ ஆல்வியோலார்னா என்னென்னா நம்ம பிளேட் ஆஃப் த டங் அதாவது டங்கோட நடுப்பகுதி வந்துட்டு பேலட் ரீஜியன் கிட்ட போய் தொடும் அதாவது ஆல்வியோலார் ரிட்ஜை தாண்டி போய் தொடும் அதனால தான் இது வந்து பேலட்டோ ஆல்வியோலார்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக பேலட்டல் ரீஜியன் பேலட்டல் ரீஜியனில் இருந்து நம்ம டங் தொடரும்போது வர சவுண்ட் தான் வந்து ய ய எஸ் அந்த அதில் வர்றது இல்லையா அந்த சவுண்ட் வந்து ய அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வெளார் வெளார்ன்றது நான் சொன்ன மாதிரி கடைசி ரீஜன் நம்ம மேல் அண்ணத்தோட கடைசி பாட் கிட்டத்தட்ட சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த ஏரியா அந்த இடத்த வந்து நம்ம டங் தொடும் போது வர சவுண்டுகளை தான் இந்த வெளார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த சவுண்ட்ஸ் என்னென்னா க இந்த சவுண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா கிளாட்டல் கிளாட்டல் ரீஜன்றது கிட்டத்தட்ட ஓக்கல் காட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இடத்துக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ரீஜன் அதன் வழியாக காற்று வெளியில் வரும்போது நம்ம இந்த சவுண்டை எழுப்போம் இதில் ஒரே ஒரு சவுண்ட் தான் இருக்குது அந்த சவுண்ட் என்னென்னா ஹ ஹ தங்கு தடையின்றி அந்த வழியாக சவுண்ட் வர்றதால இதை கிளாட்டல்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ப்ளேஸ் அண்ட் மேனர் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் இதில் உங்களுக்கு சார்ட்டே இருக்கும் ஐபிஏ ஒரு சார்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க அதில் எந்தெந்த கம்பா காம்பினேஷன்ஸில் என்னென்ன சவுண்ட் வரும் அப்படின்றது இன்னும் கிளியராக இருக்கும் வித் சிம்பிள்ஸ் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கிவ் இட் அ லைக் கமெண்ட் யுவர் வியூஸ் ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் and subscribe to my channel by clicking the icon thank you so much for listening till the end